امشب در 24 خبر فوری سوء قصب سلمان رشدی در نیویورک 34 سال بعد از فتوای خمینی مردی با چاقو نویسنده کتاب آیات شیطانی رو مجروح کرده جزیات ماجرا تا دقایق دیگه حمایت گسترده جامعه نویسندگان سیاست مداران و فعالان حقوق اجتماعی در سراسر جهان از سلمان رشدی و واکنش ها در ایران درباره سوء قصد به جان سلمان رشدی رسانه های نزدیک به حکومت او رو نویسنده مرتد و تکبیر شده خوندن از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزن سلام به شما ساعتی پیش سلمان رشدی نویسنده معروف بریتانیایی در شهر شاتاکوا در غرب ایالت نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفته زارب که مردی حدودا سی سال است به گردن نویسنده کتاب آیت شیطانی چاقو زده آقای رشدی با هلیکوپتر به بیمارستانی محلی منتقل شده پلیس ایالت نیویورک گفته علاوه بر سلمان رشدی مجری برنامه هم در این حمله زخمی شده زارب بلافاصله بعد از حمله به آقای رشدی بازداشت شده در این اطلاعیه که پلیس نیویورک ساعتی بعد از حمله منتشر کرده نوشته شده که اطلاع دقیقی از وضعیت سلامتی سلمان رشدی در دست نیست آقای رشدی برای سخنرانی در موسسه شاتاکوا به این شهر رفته بود همکارم اردوان روز به روزنامه‌نگار اینجا در استودیو با ماست و همینطور مریم رحمتی همکارم از نیویورک به ما پیوسته با مریم شروع می‌کنم مریم چه جزئیات بیشتری می‌دونی فردا ساعت قبل نویسنده معروف سلمان رشدی قبل از اینکه سخنرانی خودش رو در شهر شاتاکوا در مؤسسه شاتاکوا آغاز بکنه درست زمانی که داشته مجری اون رو معرفی می‌کرده برای آغاز سخنرانی یکی از کسانی که در سالن حاضر بوده به استیج حمله می‌کنه و شروع می‌کنه با ضربات مشت و چاقو حمله کردن به آقای رشدی رو بعد از چند ثانیه کسانی که در اونجا حاضر بودن میرن روی استیج و فرد زارب رو از آقای رشدی دور می کنند گفته شده که به مجری برنامه هم در ناحیه سر ضربه وارد شده همونطور که خودت هم اشاره کردی در اطلاعیه که پلیس شاتاگوا منتشر کرده گفته که آقای رشدی با هلیکوپتر به یکی از بیمارستان ها در همون مناطق منتقل شده ولی در آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده آقای رشدی در یک بیمارستان به نام به اسم UPMC در همت در شهر همت پنسیلوانیا فعلا تحت مراقبت هست در همین حال دستیار سلمان رشدی به نیویورک تایمز گفته که سلمان رشدی یک جراحی رو پشت سر گذاشته ولی هنوز نمیدونیم که جراحی چطور گذشته و اطلاعات دقیقی نداریم که فعلا آقای رشدی در چه وضعیتی به سر میبره در همین حال کتی هوکو فرماندار نیویورک هم ساعتی قبل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سلمان رشدی زنده هست ولی از ناحیه گردن آسیب دیده در همین حال واکنش ها در نیویورک خیلی زیاد بوده گفته شده که به آقای سلمان رشدی حدود 10 تا 15 ضربه مشت و چاقو وارد شده ولی فعلا نگرانی اصلی این هست که ضربه ای که به گردن آقای رشدی وارد شده قابل نگرانی هست و ما منتظر هستیم که ببینیم بعد از جراحی چه اطلاعاتی به دست ما خواهد رسید فردا اگه موافق باشی بریم حرفای یک یکی از شاهدانی که در این مراسم حاضر بوده رو با هم ببینیم من در حال رفتن به پایین آمفی تئاتر بودم که بشینم که یه مردی اومد و به سلمان رشدی حمله کرد فکر کنم شش یا هفت تا ضربه زد آقای رشدی رو زمین افتاد و مردم به طرفش رفتن زارب بلافاصله دستگیر شد پاهام یخ زده بود چند دقیقه طول کشید تا تونستم خودم و به صندلی برسونم و بشینم هیچ کس نمیدونست باید چه واکنشی نشون بده یه عده از مردم پریدن روی استیج تا کمک کنن اما کسی نمیدونست تو صحنه جنایت باید چیکار کرد بلافاصله سلمان رشدی رو با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل کردن و زاربم دستگیر شد. امروز قرار بود در مورد پذیرش پناهنده ها، هنرمندا و نویسنده هایی صحبت کنیم که به خاطر آزادی بیان مجبور به ترک کشورشون شدن. حمله امروز حمله به شهر و مؤسسه ما هم بود. 
مریم رحمتی در نیویورک فعلا ممنونم از تو میدونم که داری وضعیت آقای رشدی رو رصد میکنی اگر خبر جدیدی شد حتما به تو برمیگردیم اما اینجا در استودیو با من اردوان روزبه هست آقای رشدی برای سالها در خفا زندگی میکرد در بریتانیا نزدیک 9 سال موقعی که با آمریکا اومد با ما میکرد که بالاخره کم و بیش به زندگی عادی بازگشته 34 سال بعد از فتوای خمینی حالا کسی با ضربات چاقو رو در نیویورک بهش حمله میکنه فرداد من باور نمی کنم سی و چهار سال هم منتظر ایستادن تا یک وقت وضعیت سیفی ایجاد بشه تا اونا بتونن عمل بکنن کمی به نظر من جای شبهه داره رفتارهایی که داره اتفاق می افتر رو من دارم می بینم و رسد می کنم در طول چند ماه گذشته یه سری اتفاقاتی که حتی موفق نبوده ولی به دنبال این بوده که فضای آمریکا رو ناامن نشون بده حالا به هر علتی که به نظر من می تونسته دنبال بشه اینم یه جوری من دارم احساس می کنم واقعا این فرد سی و شهر یعنی 1367 تا کنون این نسل به نسل همینجور گشته چون سه نسل حداقل گشته دیگه و انتظار برای اجرای فتوای خمینی بوده کمی با این قضیه من مشکل دارم و باورم بر این هستش که امروز مرندی مشاور محمد مرندی مشاور مذاکرات مشاور ارشد مذاکرات اشاره میکنه که به نظر مهندسی معکوسه یعنی اون داره میگه که آمریکایی‌ها چطور الان دارن اعلام میکنن هم بولتون داره تحت خطر بوده هم رشدی در حالی که ما داریم مذاکرات به نتیجه میرسیم به نظر اون کاملا نکته برعکس یعنی کاملا درست در موقعی که در ایران تا اشاره میشه که مذاکرات میخواد به اینجا برسه ما یه خبری میشنویم من نمیگم قطعا حساب شده بوده ولی من اگر حساب شده باشه این کلا معادلات کاملا عوض اصلا اصلا میشه ما واقعا وارد یک،, یک چیزی مثل شبیه جنگ باید بشیم واقعا برای اینکه اون میشه که واقعا یه بحث جدید ولی من میخوام بگم که به هر علتی درست در زمانی که اتفاقا به عکس نظر آقای مرندی در ایران تا اعلام میشه احتمالا در مذاکرات بین نتیجه میرسه میبینیم بحث تهدید بولتون مطرح میشه میبینیم بحث حمله به آقای رشدی بعد از 37 سال مطرح میشه و چیزای از این دست من فکر میکنم یک چیزی داره اتفاق میفته که اون برایندش میشه همین نیروهای متفاوتی که در داخل نظام هست و از طرفی هم فکر میکنم یه جریانی داره از یه ابزار استفاده میکنم اونم ابزار ایجاد خشونت و رعب و وحشت در بیرون که بارها در داخل جمهوری اسلامی جواب داده من فکر میکنم این سعی است که اونها دارن میکنن به در اینکه یادتون باشه به دفعات ما این شنیدیم آمریکا جایی هستش که همه برنامه های عملیات تروریستی یا عملیات که آمریکا ایرانیا برای کسانی که در خارج داشتن در آمریکا ناموفق بوده و من فکر میکنم این فضا رو دارن سعی میکنن بشکنن جزئیات زیادی هست که هنوز نمیدونیم نادانسته هامون زیاده ولی یک چیز روشن است که 34 سال پیش آیت الله خمینی در اون موقع فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود من اونم از تو اردوان روز به اینجا در استودیو با ما خبرگزاری های تون رو در ایران بعد از انتشار خبر حمله به سلمان رشدی از او با عنوان نویسنده تکفیر شده نام بردن خبرگزاری فارس نوشته نویسنده مرتدی که به ساحت پیامبر اسلام اهانت کرده بود مورد حمله قرار گرفت خبرگزاری شبستان هم حکم ارتداد سلمان رشدی از سوی اعضای سازمان کنفرانس اسلامی رو بازنشر کرده خبر آنلاین در تیتر خبرش سوال کرده که آیا مرتد بزرگ کشته شده محمد مرندی هم طور که همکار مردوان روزبه اشاره کرد مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای در توییترش نوشته او برای کسی که سالها علیه مسلمانان نفرت پراکنی کرده اشکی نمی ریزه اما در عجبه که در آستانه توافق هسته ای چرا چنین حادثه ای رخ داده فرج سرکوهی روزنامه نگار از آلمان با ماساق سرکوهی می دونم که برای شما که خودتون هم ضربات زیادی از جمهوری اسلامی خوردید احتمالا خبری بسیار دردناکی هست چنین حمله به سلمان رشدی بله خب معلومه که دیگه وقتی شما یک نویسنده رو حمله میکنین که بکشین حالا امیدوارم که البته سلمان رشدی جان به در ببره از این حادثه اما خب این خبر بسیار دردناکی است و این فقط حمله به یک نویسنده نیست این حمله به آزادی بیان هستش این در واقع حمله هست به فرهنگ بشری این حمله هست به همه دستاوردهایی که ما بشر بعد از قرون وسطا تا حالا به دست آورده و ما اینو میدونیم که حالا این مشخص نیست که هنوز این کسی که به اصطلاح حمله کرده مثلا در آیل و مدارکش کجاست یا به چی باوسته هستش اما یک نکته روشن هستش بعد از اینکه این فتوا ما میدونیم که وقتی کتاب آیات شیطانی چاپ شد خب تظاهراتی رخ داد و بعد آقای خمینی فتوا رو صادر کرد برای که رهبری جهان اسلام رو به دست بگیره در ایران هم یه عده‌ای مثل آقای مهاجرانی علی رشدی کتاب نوشتن دیگران در مجله ها نوشتن و تمام دعوا بر سر این بود که یک نویسنده خلاق و بزرگی که یکی از بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان محسوب می‌شد حتی همون موقع پیش از کتاب آیات شیطانی و جوایز بسیاری بود بود کتاباش با استفار رو بروش شده بود و به پارسی هم ترجمه شده بود اون شهر و بچه های نیمه شب 
و بعد از اون هم البته کتاب هایی نوشته که شاهکار هستن بعد از آیات شیطانی مثل مثلا خانه خانه طلایی یا دو سال و هشت ماه و 28 شب یا همون کتاب شیطان و غیره یک یک از خلاق ترین نویسندگان رو فقط به این دلیل که تاریخ سطر اسلام رو اون ماجرای قرانی و بعضی شخصیت های اسلامی رو بازآفرینی هنری و ادبی کرد در یک رمان در این کاری که دیگه در دنیا معمول هست و همه کردن و میکنن و مثلا کتاب آخرین وسوسه های مسیح نیکوس کازانتاکی جایزه نوبل نویسنده جایزه نوبل بود فیلمش چندین اسکار بود در حالی که خب از مسیح یک تصویر دیگری به راه داده بود این بازآفرینی خلاق شخص اسلام البته ممنوع بوده میدونیم که از زمانی که پیامبر اسلام طبق البته تاریخ نگاری اسلامی فرمان قتل اسما دختر مروان رو داد که شاعر بود و در شعرهاش نفت کرده بود پیغمبر رو شاعر کشی و نویسنده کشی در تاریخ اسلام آغاز شد در خود ایران هم شما میدونید همین ماجرای به اسلام موسوم به قتلای زنجیره قتل نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان یاد بودش و برحال این زمینه رو فراهم کرد البته نه فقط فتوای آی خمینی بلکه بسیار در دنیاگرایی اسلامی و در واقع مسلمانانی که فکر میکنن مقدسات ها برتر هست و کسی حق نداره و این مقدسات حق بکنه اینها بارها جنایت کردن داستان شارت عبدو و کشتن تعدادی روزنامگار رو میدونین برای کاریکاتور محمد رو کشتن در بود خود روشنی مترجم ژاپنی و مترجم ایتالی دایی او رو به سرخست کردن ناشر نورویجی رو به سرخست کردن عزیز نسین نویسنده بطرگ ترکیه رو که دفاع میکرد از مثلا کتاب آزاد بیان سلمان روشنی حمله کردن به یک بطری او جان به در بود و حق نفر رو در آتش سوختند و هر حال مراد این است که یک موجی را انداختند که انصور اسلامی رو به کشورهای دیگه هم صادر بکنن و در این کار داخلیم موفق بودن و این به هر حال حرکتی است علیه تندیشه بشری علیه آزادی بیان علیه دموکراسی. بله آقای سرکی وقتی که میگن جمهوری اسلامی یک حکومت حامی تروریزمه من میدونم که بعضی ها بهش انتقاد میکنن که نه اینطوری نیست و آنطور هست ولی واقعا یک مورد استثنایی اینطور نیست هیچ کشوری در دنیا حتی عقب گراترین کشورها در همون منطقه خاورمیانه هم نداریم که رهبر یک کشوری بیاد به یک نویسنده به یک شاعر به یک کسی که تنها جرمش نوشتن هست حکم اعدام بده و از تمام مردم دنیا بخواد که این حکم رو اجرا بکنن در هیچ جای دیگر دنیا همچین چیزی نداریم داریم خب البته مراجع اسلامی همیشه این کار کردن ولی خب در قدرت سیاسی نیستن در ایران اینا قدرت دارن از قرآن خدمت شما مراجع اسلامی همیشه این کار کردن چون مراجع اسلامی خودشون مقید به ملت نمیدونن اونا در واقع معتقدن که قوانین اسلام باید در تمام دنیا ساری و جاری بکنن اما خب حمایت از تروریست هم خب بعضی دولت ها مخفیانه میکنن بلی فتوای خمینی یک چیز بین المللی در, در تاریخ بین المللی بی سابقه بود که رهبر رسمی یک کشوری بیاید و فرمان قتل طبعی یک کشور دیگر را صادر بکنه و دلیلی که او کتابی نوشته یا حالا هر کاری کرده و به همین دلیل هم اگر نگاه بکنید در واقع این کلاشی بود برای صادر کردن سانسور اسلامی و به همین دلیل هم اگر نگاه کنید واکنش که دنیا نشان داد در مقابل مسئله روشی بسیار واکنش قوی بود همه نویسندگان روزنامه نویسان نهادهای فرهنگی و دولت ها حتی اتحادیه اروپا و غیره در مقابل این مسئله ایستادن و چون که اصلا این خیلی عجیب هست که رئیس یک کشور بیاید و فتوا قد صادر کنه برای یک نویسنده حالا در منازعات سیاسی یا تروریستی یا نمیدونم جنگ ها و اینها گاهی پیش آمده از این اقدامات شده اما علی یک نویسنده اولی بار بود البته در تاریخ اسلام بسیار معمول جاری ممنونم از شما فرید سرکوی نویسنده و روزنامه نگار از فرانکفورت آلمان سو قصب جان سلمان رشدی واکنش های وسیع از جانب سیاست مداران و فعالان حقوق اجتماعی در سراسر جهان در برداشته ریشی سوناک از اعضای پارلمان بریتانیا گفته رشدی قهرمان آزادی بیان و آزادی هنری و حمله به اون شکه کننده بوده تسلیم نصری نویسنده و فعال حقوق بشر هم که ساکن هنده از این اتفاق ابراز نگرانی کرده و گفته رشدی در غرب زندگی میکنه و از سال 1988 تحت محافظت های امنیتی بوده اگر به او حمله شده هر شخص دیگری هم که منتقد اسلام باشه ممکنه هدف قرار بگیره کیتی اوکل فرماندار نیویورک هم ضمن محکوم کردن این اقدام گفته سلمان رشدی یک شخصیت برجسته است که سالها بی هیچ ترسی حقیقت رو گفته این یه اتفاق دلخراشه که در یک ساعت گذشته یک شخصیت برجسته سلمان رشدی در غرب نیویورک هدف حمله قرار گرفته اون زنده است و در یک مکان ام تحت مراقبت پزشکیه 
سلمان رشدی شخصیتیه که برای دهه ها شجاعانه با وجود تمام تهدیدها ها صحبت کرده و حقیقت رو به قدرت ها گفته. این اتفاق در جایی در یک منطقه بسیار ام در غرب نیویورک افتاده. جایی که برجسته ترین سخنرانان، رهبران فکری سیاست مداران و قضات دور هم جمع میشن تا آزادانه افکار و عقایدشون رو به اشتراک بگذارن. و این همون کاریه که سلمان رشدی قصد انجامش رو داشت. من میخوام از پلیس ایالتی تشکر کنم. یک افسر پلیس ایالتی جان سلمان رشدی رو نجات داد. از نظر جلسه هم تشکر میکنم. اون هم مجروح شده و حالا در بیمارستانه. به زودی اطلاعات بیشتری در مورد هویت زارب ارائه میکنیم. ما این اتفاق رو محکوم میکنیم و میخوایم مردم بدونن آزادی بیان، آزادی نوشتن و حقیقت گویی حق مسلم اونهاست و ما هر روز از این حق محافظت میکنیم. نایره تویدی مدیر برنامه خاورمیانه و اسلام شناسی از لس آنجلس با ماست خانم توحیدی چقدر متعجب شدید از این که 34 سال بعد از فتوای خمینی در حالی که شاید خیلی فکر می‌کردن به تاریخ سپرده شده فراموش شده این فتوا کسی در نیویورک حمله می‌کنه و نویسنده آیات شیطانی رو با ضربات چاقو مجروح می‌کنه متاسفانه متعجب نشدم ولی خب انتظارش رو هم نداشتم برای اینکه سالها بود این اواخر در ایران هم زیاد دیگه گیر نمی دادن به سلمان رشدی بعد از نه سال که این نویسنده در زندگی مخفی داشت دیگه داشت این ورمور صحبت می کرد و ما فکر کردیم اینقدر اعتماد به نفس و تمدن ایجاد شده در حکومت ایران که دنبال این نوع وحشیت ها و قتل ها نرن ولی متاسفانه به نظر میاد هر وقت دچار استراب زیادی میشن در زمینه های دیگه این تندروها و اسلامگراها باز به خشونت متوسل میشن باز به بحران سازی بینامللی متوسل میشن که حواس ها رو ببرن جاهای دیگه و یه جوری اون استرابشون رو شاید التیام بدن که فکر عباسی است یعنی متاسفانه این جریان اسلام گرایی من من واقعا اجازه بدین شخصی صحبت کنم که به عنوان یک پژوهشگر و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی شرمندم واقعا آدم چقدر دیگه بیاد هی بگه که اینا دیگه اقلیتی هن. نگران نباشید این،, این کارهایی که اینا میکنن جز نفرت بیزاری و اسلام حراسی هیچ نتیجه ای نداره من فکر کنم خودشون هم شاید میدونن ولی اونها هدفشون حتی شاید دفاع از اسلام هم نیست چون این جز چهره خشنتر و غیر منطقی تر و وحشی تر به اسلام که نمیده پس هدفشون ایجاد روبه اینا ال روبو به نصر یعنی فکر میکنن هرچی مردم ازشون بترسن یا دنیا ازشون بترسه اینطوری بهتر میتونن کارشون پیش ببرن کما اینکه دنبال بمبسازی هستن یعنی انقدر خودشون هم به حقانیت خودشون اعتماد ندارن که فکر کنن میشه جواب یک شوخی رو یا یک رمان تخیلی رو که احیانا در اون اگر کاراکتری هست که اینا فکر میکنن اون کاراکتر کاراکتر پیغمبر اسلام هست خب حالا بیان این شوخی رو با تساهل با بردباری به روی خودشون نیوردن بگذرونن اتفاقا باعث شدن بیشتر اون کتاب خونده بشه سلمان رشدی مشهورتر بشه یعنی واقعا نه منطقی برای حتی منافع اسلام تو این کارا هست و نه چهره بهتری میده به خود اینها به حکومت هاشون آنچه که اتفاق میفته همون مثلا تداوم سنت قرون وسطایی که در مورد تکفیر و در مورد یا کفرگویی یا مزاح با اسلام مثلا تنزگویی یا ارتداد اصل ارتداد که یه از فقهایشی هم معتقدن باید با مرگ روبرو بشه کسی که مرتده ولی خوشبختانه هستن بله. بفرمایید میخواستم این عرض بکنم که وضعیت یک نفر مثل آقای خمینی کم و بیش مشخص هست که کجا ایستاده و چه داره میگه میخوام ازتون بپرسم که چه باید گفت به کسانی مثل آقای مهاجرانی 
که در لندن زندگی میکنه و در کتابش کم و بیش حمایت میکنه از فتوای خمینی چه باید گفت به کسی مثل آقای موسوی که میگوید او همچنان جان بیدار است و دوران طلایی امام بوده زمانی که خمینی در قدرت بود یعنی کسانی که به نظر میاد یک تصویر متفاوتری شاید بخوان از زمان خمینی و شخصیت خمینی به جهان ارائه بدن ولی در عمل اونها هم دارن از همین چیزی که بدون تعارف بعد بهش اشاره بکنیم تروریسم دولتی هست حمایت میکنن در عمل دیگه اینطور نیست من موازه اخیر آقای موسوی رو مقایر با اون چیزی که شما گفتید در گذشته گفته بود میبینم ولی خب نمیدونم دقیقا در مورد مثلا این فتفایشون چی فکر میکنن خیلی تعجب خواهم کرد اگر همچنان بخوان از یعنی این میخوام اینه بپرسم خانم اتویدی میدونم شاید خیلی مستقیما مربوط نباشه به این بس ولی حتی اگر آقای خمینی تمام جنایت های دیگری که در جمهوری اسلامی شده هم مسئولش نبود فقط همین یک فتفا رو داده بود که یک نویسنده رو به خاطر نوشتن یک کتاب بکشند آیا همون برای ابراز انزجار از چنین حاکمانی کافی نبود؟ خب از دید من بله کافی بود ولی من نمیدونم من مسئول دید افراد مختلف نیستم و از آقای یک کسی هم اسم بردید در لندن زندگی کنه آقای اطلاع مهاجرانی وزیر فرهنگ خب ایشون واقعا باعث تأصف ایشون دیگه باید اطلاعات بیشتر و وسیع تری داشته باشه زبان انگلیسیشون هم خوبه میتونن بخونن حتی نوع اندیشان دینی مثلا آقای اشکوری، یوسفی اشکوری، خانم صدیقه بسمقی و به خصوص آیت الله محسن کدیور یا دکتر محسن کدیور که مقام اشتهاد و آیت اللهی هم داره اخیرا به خصوص من به کتاب ایشون امثال آقای مهاجرانی رو رجوع میدم کتابی که به انگلیسی هم ترجمه شده در مورد تکفیر و ارتداد هست که ایشون خیلی خوب تاریخی بحث میکنن این دیبیت یا مناظره موجود در بین مسلمانان و بسیار فقه های شیعه در ارتباط با ارتداد رو تکفیر رو و به این نتیجه میرسن که امروز هیچ مسلمانی بایست به بسقاعده و سنت ارتداد و تکفیر باور داشته باشه یا اجرا کنه اونو یعنی ایشون هم فتوای آیت الله خمینی رو رد میکنن و هم سکوت آیت الله خامنه ای رو که امروز انقدر شجاعت و انسانیت به خرج نمیده که بیاد بگه یک کمی برای ایران حداقل حکومت خودش آبرو بخره بیاد بله. بگه این کار نه تنها سکوت میکنه به یاد دارید همین چند سال پیش در توییتر خود آقای خامنه ای دوباره این فتوا رو منتشر کردن و گفتن که همچنان زنده و پابرجا هست بله من فکر کردم مدتی دیگه این کارو نمیکنن ولی اگه همچنان این کارو میکنن خب احتیاج به همین ایجاد روبو ترس دارن ولی اینا حتی کتاب آقای رشدی رو نخوندن که ببینن اصلا مسئله چیه مسئله بازی قدرت و سیاست و ایجاد روبه واقعا مسئله ایجاد روبه ولی متاسفانه این جز نفرت و بیزاری بیشتر در بین مردم نسبت به اسلام و, و متاسفانه حتی مسلمانان نتیجه نداره یعنی این آقایونی که هی میان صحبت از ایراد میگیرن که در آمریکا، اروپا دو... کشورهای دیگه اسلام حراسی وجود داره اسلام و فوبیا وجود داره خب خیلی واضح این کارا طبیعیه که اسلام حراسی ایجاد کنه من چجوری به دانشجوام بگم از اسلام نترسید وقتی که دائما اینجور چیزا رو میبینن وقتی طالبان رو میبینن که حتی به دخترا اجازه حق تحصیل نمیده آقای خامنه ای چرا سکوت میکنه در مورد وحشیت ها و جنایت های طالبان چرا یک کلمه نمیگه که آقای طالبان مسلمان در اسلام جلوی تحصیل دختران رو نباید گرفت من هم مسلمان در ایران جلوش رو نگرفتیم چون جرت نکردیم البته شاید شاید اگر ترس نداشتن از زنان ایران اونها هم همون کارهای طالبان رو شاید میکردن کما که در بعضی از روحانیونشون حرفای دلشون رو میزنن اینجا اونجا ما میبینیم که اصلا میگن چرا دختر درس بخونه چرا دختر شاغل باشه چرا دختر بدون هجاب بره بیرون یعنی هنوز مشغولیت هاشون اینجور چیزاست ولی از اون برم میخوام بوم درست کنن
پس چی؟ پس مبنای قدرت اینها ایجاد ترسه سپاس گذارم نعیره تویدی مدیر برنامه خاورمیانه و اسلام شناسی از لس آنجلس. واکنش اینجا در آمریکا هم به طور روی سلمان رشدی در میان سیاست مداران و مقامات آمریکا ادامه داره چاکشوم رهبر دموکرات مجلس سنا حمله به سلمان رشدی رو حمله به آزادی بیان و عقیده توصیف کرده و گفته مسببان این واقعه باید مجازات بشن همکارم آرش علایی در کنگری آمریکاست و با تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در این باره صحبت کرده آرش بیشتر به ما بگو که در کنگره در همین ساعت‌های کمی که از این واقعه گذشته واکنش چه بوده فرداد الان من دقیقا پشت در مجلس نمایندگان آمریکا هستم امروز رایگیری مهمی وجود داره در مورد یکی از بزرگترین لوایهی که دولت بایدن حدودا نزدیک به دو سال است که سعی میکنه به کنگره ببره نمایندگان زیادی الان داخل هستن و بیرون میان و از هر کی پرسیدم راجع به سلمان رشتی هیچ کدومشون نگفتن که ایشون رو نمیشناسن از آقای ادم شیف پرسیدم که نماینده در واقع نیویورک هست ایشون همون جایی که این اتفاق افتاده است از آقای ادم شیف پرسیدم راجع به طرح ترور سلمان رشتی و اتفاقاتی که افتاده خیلی کوتاه تونست با من صحبت کنه محکوم کرد این در واقع حمله رو و گفتش که این تلاشی برای خاموش کردن یک نویسنده است تلاشی برای مبارزه و آزادی عقیده و آزادی بیان و اون چیزی که ایشون گفت تا از پایه های اصلی تمدن و فرهنگ آمریکایی است با دیگر قانونگذاران صحبت کردم آقای سنی هویر که یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات است ایشون هم به طور مختصر با من صحبت کرد از ترور سلمان رشدی خبر نداشت ولی وقتی بهش گفتم این مطلب را جالب این است که همون چیزی رو در واقع گفت که اردوان روزبه تکرار کرد این است که میخ... گفت میخواهم نشون بدن که آمریکا خیلی ناامن هست و گفت من باید قبل از که بخوام اطلاعات بیشتری بخوام بدم راجبش باید بخونم اول ببینم دقیقا چه اتفاقی افتاده ولی اولین واکنش آقای سنی هایر این بود که میخواهم نشون بدن که آمریکا ناامنه از دیگر قانونگذاران میگه یعنی که صحبت کردم بیشترشون دموکرات بودن از اینجا که رد شدن ازشون پرسیدم همگی یک صدا این مطلب رو محکوم کردند و گفتن مایه این نگرانیست و آرش این دقیقا همزمان شده با نگرانی ها در مورد بعضی اقدامات دیگر در مورد تلاش آنچه تلاش جمهوری اسلامی برای به قطف رسوندن بعضی از مقامات پیشین آمریکا خونده شده البته ما لیست های زیادی میبینیم که مثلا روی سوشال میدیا میچرخه روی توییتر داره میچرخه ما دیدیم لیست هایی که از افرادی است که ایالات در ایالات متحده زندگی میکنن و جمهوری اسلامی میخواد اونها رو ترور کنه از مسیح علی نجات شروع میشه به بقیه روشن فکران و دیگر اندیشان هم میاند در واقع شامل میشه اونها هم شامل میشه ولی اسم آی جان بولتون مشاور اسبق امنیت ملی دولت ترامپ و مایک پامپو وزیر خارجه سابقه اون هم به چشم میخوره در کنفرانس خبری هفتگی امروز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خانم نانسی پلوسی من امروز حضور داشتم و از ایشون راجع به همین مسئله پرسیدم گفتم که وزارت دادگستری دولت بایدن یک ایرانی رو محکوم کرده به اینکه میخواهد بعضی از مقامات سابق دولت ترامپ در خاک آمریکا ترور کنه و از او پرسیدم واکنشش به این مطلب چیست This is outrageous. Uh, this is. Uh... این اقدامی شنیه اطلاعات زیادی دربارش ندارم. اونا میخوان همه رو به خاطر سلیمانی پاسخگو کنن. همه باید هوشیار باشن. آفرین به وزارت دادگستری برای طرح این اتهامات. نانسی پولوسی بود رئیس مجلس نمایندگان در پاسخ به همکارم آرش علایی آرش میدونم که اونجا در کنگره با دیگر قانونگذاران هم صحبت خواهی کرد ولی فعلا ممنونم از تو آرش علایی در کنگره آمریکا سوئقه است به جان سلمان رشدی واکنش جامعه نویسندگان رو هم در پی داشته نیل گیمن نویسنده و معلف بریتانیایی هم گفته حمله به سلمان رشدی شوکه کننده و غم او گفته که من رشدی گفته رشدی مردی خوب و باهوشه و برای سلامتیش دعا میکنه جی کی رولینگ نویسنده برجسته بریتانیایی و خالق آثاری مثل هری پاتر هم ضمن ابراز تاسف از این خبر برای رشدی آرزوی سلامتی کرده جسیکا روتوندی نویسنده و از اعضای انجمن قلم آمریکا هم گفته سلمان رشدی هم گفته سلمان قهرمان آزادی بیانه و این خشونت دقیقا همون تهدیدیه که او تمام زندگیش با اون مبارزه کرده شکوه میرزادگی نویسنده و پژوهشگر ادبیات از 
دنور در کلرادو با ماست خانم میرزادگی پیش از هر چیز به عنوان نویسنده میخوام واکنشتون رو بپرسم چقدر متعجب شدید و چه فکر میکنید در مورد این حمله متاسف شدم متعجب و متاسف در واقع یه مسئله ای که به پیش آمد برای آقای روشی همون چیزیه که الان 43 سال همه کسانی رو که مقابل به نوعی مقابل حکومت اسلامی میستن حتی اونها تصور میکنن که مقابلشون ایستادن هدف میگیرن و این کاملا روشنه من چیز حیرت انگیزی نیست فقط حیرت اینه که چرا در وسط آمریکای همچین اتفاقی افتاده و البته اینها بارها بارها برخی از آیت الله هاشون بر منبر گفته که ما نمیذاریم که آمریکا آرام و امن باشه اینو بارها گفتن ما شنیدیم حتما خود آمریکایی هم شنیدن ولی خب باید بیشتر مراقب باید باشن باید بیشتر مواظب باشن این یه چیز روشنیه در ارتباط با این حکومت این حکومت با قتل با جنایت با ترور با ترس با رب حکومت میکنه و اون هم نه به صورت روشن به قول معروف مرد مردانه یا زن زنانه روبرو نمیشه اینها از زیر میزنن کسانی رو همین اخیرا کسانی رو فرستادن از کشورهای دیگه بهشون پول میدن برای اینکه تهدید بکنن جان و زندگی کسانی که مقابلشون نیستن و من فکر میکنم این رو باید مردم دنیا بدونن بشناسن دیگه این کشورهای مختلف باید ساکت باشن در مورد این که تا ما حرف بزنیم میگن اسلام حراسی نکنین وقتی ما راجب مسئله صحبت میکنیم که در واقع این اصلا ربطی به هیچ مذهبی نداره به بشریت داره و خطریه برای بشریت فوری میگن که اسلام حراسی نکنین همین همین خانم پالاسی مرتب این رو میگه و نمیگذاره نمیگذاره که صدای ایرانی ها بلند بشه و دردهاشون و مسائبشون بگن یعنی با مردم دنیا بگن اقلا اونها میتونن مقابل نمایندگانشون بیستن مقابل رئیس جمهور و غیره بیستن چون این رای میدن رای براشون مهمه بیستن و بگن اجازه ندن این افراد در این کشورها رها بشن و به جان مردم بیفتن ممنونم از شما شکوه میرزادگی نویسنده و پژوهشگر ادبیات از دنور در کلرادو با ما بیننده برنامه 24 هستید با من فرداد فرستاد از ایران اینترنشنال همطور که به احتمال در جریان هستید سوء قصدی علیه سلمان رشدی نویسنده معروف هندی بریتانیایی در غرب نیویورک صورت گرفته و سوء قصد به او باعث شده که از ناحیه گردن مجروح بشه همکارم اینجا مرداد قاسم فرد به ما پیوسته و همطور امید معماریان روزنامه‌نگار هم از دیترویت میشیگان با ماست اول از همه با همکارم شروع می‌کنم هر چقدر هم که بگیم شجاعت وجود داره نویسندگان نخواهند ترسید ولی بالاخره وقتی می‌بینن که چنین حملاتی صورت می‌گیره ناخودآگاه یک تأثیر روی آزادی بیان خواهد داشت اینطور نیست قطعا همینطوره از زمانی که آیت الله خمینی در سال 65 فتوای قتل یک نویسنده رو برای اولین بار در تاریخ معاصر مطرح کرد تا الان ما شاهد در واقع تجمیع این وحشت و ترس در جهان آزاد بودیم درباره کسانی که کوچکترین تلورانس یا کوچکترین تحملی در باور دیدگاه های مخالف خودشون ندارند سلمان رشدی یکی از بزرگترین نویسندگان حال حاضر معاصر جهانه فارغ از همه هاشی های سیاسی او یک نویسنده تراز اول جهانه کسی است که تونسته ادبیات رازآلود و افسانه ای هند رو با رئالیسم جادویی که در آمریکای جنوبی در واقع اولین بار مارکز رو در بهترین شکلی پردازش کرد تلفیق بکنه با تاریخ پاکستان و هند و ایران ترکیب بکنه و از دل اون یک ادبیات واقعا فاخر برای اون بخش از جهان به دنیا معرفی بکنه اما با کتاب آیات شیطانی و واکنشی که روح الله خمینی نشون داد در واقع من همیشه اینجور تعبیر میکنم که یک دیوی رو از بطری آزاد کرد آیت الله خمینی ام. که بعد از اون ما مدام شاهد اتفاقات تلخی بودیم ما فراموش نکنیم که شش ماه بعد از فتوای قتل آیت الله خمینی بود 
که مصطفی نزال لبنانی 20 ساله در لب در لندن در واقع بمبی رو منفجر کرد که خودش کشته شد چون بمب زودتر عمل کرده بود چند سال بعد از این بود که ناشر ژاپنی رو سوء قصدش کردن ناشر بلژیکی مترجم ایتالیایی و عزیز نسیم نویسنده بسیار مشهور ترکیه‌ای که در سال 72 خورشیدی در ترکیه بمبی منفجر کردن 45 نفر کشته شد در اون هتل به خاطر اینکه سلمان روش... کتاب آیات شیطانی رو ترجمه کرده بود در واقع و این وحشت و این حراس یک امر واقعی است و ما باش رو در رو هستیم اشاره کردن به وحشت از اسلام سیاسی اصولا تفکر مسلمانان معاصر هیچ نسبتی با بحث آزادی ویان یا تحمل مخالفان خودش نداره اشاره کردی به فتوا فکر می‌کنم سال 67 بود که 65 65 یا 67 بود فکر می‌کنم شاید الان اشتباه می‌کنم امید معماریان روزنامه‌نگار هم از دیترویت میشیگان با ماست آقا معماریان اگر این حمله امروز که هنوز دقیقا جزئیاتش رو نمیدونیم ولی بالاخره بر اساس ظواهر امر به نظر میاد که بی ارتباط نخواهد بود با احتمالا فتوای آقای خمینی اگر واقعا اینطور باشه این چه پیامی میفرسته برای نویسندگان برای مدافعان آزادی بیان اینجا در آمریکا کاملا با آقای قاسم موافق هستم که این فتوا سالها بعد از انتشارش در واقع داره همچنان قربانی میگیره و همچنان خسارتها هست و ما در خصوص به حال مواردی صحبت می‌کنیم که اتفاق افتاده ولی قطعا نویسنده های زیادی هستن که در مسیر خلاقیت خودشون میخوان که بیان‌های مختلفی داشته باشن ولی به خاطر این حراسی که وجود داره به خاطر وحشتی که وجود داره به خاطر این واکنشایی که وجود داره قطعا از مسیر خلاقیت خودشون در واقع خارج میشن و بسیاری از مطلب رو نمی‌نویسن ولی این اون قسمت ماجرا هم هست ببینید در تمام گزارشایی که من در طی این چند ساعت خوندم موضوع فتوای روح الله خمینی بهش اشاره شده بود مسئله جایزه بهش اشاره شده بود اظهار نظرهای آقای خامنه‌ای در خصوص این مسئله بهش اشاره شده بود شما توجه کنید که در سال 71 آقای خامنه‌ای در دیدار با مسئولان وزارت خارجه و با اشاره ماجرا سلمان رشدی مسئله مطرح می‌کنه ایشون میگن که اصولی را که جمهوری اسلامی با به آنها معروف شده با سربلندی نگه دارید نه با خجالت بنده همان وقتا سفری به یکی دو کشور اروپایی داشتم قرص و محکم ایستادم و گفتم امام تیر شدید کردند و این تیر همینطور میرود خوب هم هدف گیری کردند و تا به هدف نخورد نمیافتند ببینید این اظهار رهبر جمهوری اسلامی ایران هست در طی این سالها هیچ وقت این مسئله فاصله نگرفتند هیچ وقت این مسئله رو به حال خودشون جدا نکردن از این مسئله و قطعا به هر حال در طی سالهای گذشته ما دیدیم که به هر حال هر کسی که در خصوص به هر حال مسائل اسلامی می نویسه یا یک جوری تاریخ اسلام نوشتهاش برمیگرده خودش رو در معرض این تهدیدها و فشارها احساس کرده صرف نظر از این که چه کسی در واقع این کارو کرده و این فرد آیا مسلمون هست مسلمون نیست آیا با ایران ارتباط داشته نداشته صرف نظر از مسئله من دارم مطرح می‌کنم که باز موضوع فتوای روح الله خمینی به میون اومده باز موضوع نقش ایران در خصوص چنین مسئله‌ای مطرح شده و در تمام گزارش‌ها من دارم می‌بینم که بهش اشاره می‌کنن و از این جهت به حال در نظر من برای دنیا خوب هست که بدونه و صداهای آزاد خوب هستن که این مسئله بهش اشاره بکنن که این مسئله این مسئله‌ای که دولت جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به هر حال همچنان روش هست و پافشاری می‌کنه این مسئله مسئله‌ای است که مردم ایران بخوام نویسندگان در داخل کشور ایران همچنان سانسور میشن جونشون رو از دست میدن زندانی میشن و این مسئله‌ای هستش که مسئله مردم ایران نیست مسئله یک حکومتی هستش که از کشتن نویسنده از به هر حال صدمه زدن و تحت آزار از قدادن کسانی که تو مشاغل خلاق هستن هیچ عبایی نداره فتوه هم صادر میکنه ازش هم دفاع میکنه برای من این منظران یک بسری هست که الان به حال باشت و دنیا برای مواجه میشه همزمان شده با مذاکرات هستی و همزمان شده با اتفاقات دیگه ولی به نظر من خب در دنیا میتونه اتفاقات مختلف در یک زمان در یک زمان بیفته و ممکنه شرفت هم نداشته باشه ولی به هر حال برای جمهوری اسلامی در این زمان که همه نور افکارا روش هست در زمانی که همه دارن بهش توجه میکنن که ببینن که مثلا این مذاکرات هستی به کجا میرسه چنین خبرهایی قطعا توجه بیشتری میگیره و اون قسمت های از جمهوری اسلامی هم که این همه سرکوبگر هست و نه تنها در مرزهای خودش بلکه فراتر از مرزهای خودش سرکوبگر هست و جلوی آزادی بیان میگیره و به حال ایجاد وحشت و ترور میکنه اونها هم به نظر من بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت آدمای با ایده های افراطی و فناتی کم نیستن چه در راست افراطی چه در اسلام گرایی بنیاد گرا در بسیاری از زمینه مختلف چه در چپ افراطی ولی معمولا صدای اونها 
با یک محدوده ای میتونه در یک محدوده کوچکی میتونه شنیده بشه فکر میکنم در مورد ایران این که این اکوی این صدا توسط خود حکومت که قدرت سیاسی داره بلنگو در دستش داره تبدیل شده به یک فرمول بسیار ترسناکتر به خاطر اینکه حکومت عملا داره از تمام امکانات جمهوری اسلامی داره از تمام امکانات ایران استفاده میکنه برای پیشبرد ایدئولوژی اسلام سیاسی که در واقع به نوعی باید دیگه اسمش رو گذاشت خمینیزم یعنی یک جور یک جور فرقه است یک جور ایدئولوژی است که حا جدای از کلیت اسلام و حالا اونو بذاریم کنار ولی آنچه که در ایران متولد هست و حاکمیت جمهوری اسلامی داره ازش حمایت میکنه از همه منابع نفتی ایران از منابع تبلیغاتی ایران پروپاگاندا ایران تاریخ ایران داره مایه میگذاره برای پیش برده چون این اهدافی که واقعا در داور هست برای هر یک از نویسندگان جهان وقتی که میشنوند در قرن 21 در واقع یک نویسنده‌ای در حد سلمان رشدی در جلسه‌ای که برای آزادی هنر جالبه که سخنرانیش درباره آزادی هنر بوده و درباره بچه‌های نیمه شب کتابی که قبلا جایزه گرفته و در خود ایران مت... یک نکته خیلی جالبی درباره این موضوع هست که مترجم این کتاب آقای مهدی صحابی هست و زمانی که مت... در ایران ترجمه‌اش کرد پیش از کتاب آیات شیطانی بود جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو برنده شد همین کتاب بچه های نیمه شب آقای سلمان رشدی و همین آقای خامنه ای اون موقع رئیس جمهور بود و به آقای مهدی صحابی جایزه داد جایزش رو ایشون داد و الان ما در یک وضعیت واقعا غیر قابل وصفی قرار داریم یعنی من فکر کنم بیش از آنچه که این موضوع قابل تحلیل باشه من. افشاگر وضعیتی هست که مردم ایران باش گرفتار هستند و به لحاظ تاریخی ما رو گرفتار کرد ممنونم از تو مرتاد قاسم فر همکارم اینجا در استودیو و امید معماریان روزنامه نگار از دیترویت میشیگان با ما ممنون که در این 24 ویژه همراه ما بودید از همراهیتون ممنونم برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کاپیتال اینجا در واشنگتن دی سی به پایان ببرید